गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो जॉब कोटास के अगेंस्ट बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो कि वायलेंट हो गए थे उसमें जो है कई लोगों की जान भी गई है तो बांग्लादेश में क्या है कि एक रिजर्वेशन सिस्टम है जिसमें थर्टी परसेंट जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट पोस्ट वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व हैं और टेन जो हैं वो वुमेन के रिजर्व हैं लेकिन ये कोटा जो है 1975 में जो है लाए गए लाए गए थे और इसको कहा गया था कि 1996 तक ये कोटाज रहेंगे लेकिन उसके बाद ये फ्रीडम फाइटर्स का जो कोटा था इसको एक्सटेंड करके जो फ्रीडम फाइटर्स के जो सन्स या डॉटर्स हैं उन पर एक्सटेंड कर दिया गया 2009 में उसे एक्सटेंड करके ग्रैंड चिल्ड्रन तक पर भी कर दिया गया 2018 में लेकिन जो शेख हसीना गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि इस फ्रीडम फाइटर कोटा को स्क्रैप किया जाएगा और लेकिन उसको जो है चैलेंज किया गया कोर्ट में जून जून फाइव को हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के डिसीजन को आर्बिट्रेरी कहते हुए उसको स्क्रैप किया जो कि डिसीजन था कि हम इस कोटा को ख़त्म करेंगे तो उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट शुरू हुआ और ये यूथ ने प्रोटेस्ट जो है लीड किया और उन्होंने कहा कि ये थर्टी परसेंट जो कोटा जो गवर्नमेंट हटाने लगी थी जिसको कोर्ट अब वापस लाने को कह रहा है उसको रिटर्न नहीं करना है उसको जो है वो अपोज किया उन्होंने सिचुएशन जो है वो पी शेख हसीना की जो है स्टेटमेंट से और ज़्यादा भड़क गई जब उन्होंने कहा कि जो ये प्रोटेस्टर्स हैं ये रजाकार्स के डिसेंडेंट्स हैं उन्होंने उनको मतलब एक तरह से इक्वेट कर दिया रजाकार्स वो कोलेबोरेटर्स थे मर्सनरीज थे जिन्होंने जेनोसाइड किया था बंगाली बंगालीज का ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान में ठीक है जब बांग्लादेश नहीं बना था तो तो हाई कोर्ट का जो डिवीज़न है सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश का उन्होंने जो है ये थर्टी परसेंट जॉब कोटा जो है वो री करने को कहा और 2018 की गवर्नमेंट डिसीजन को ओवरटर्न किया गया जिसमें कि कोटास को ख़त्म किया गया था तो थर्टी परसेंट कोटा के अलावा भी टेन परसेंट कोटा वेमेन के लिए है और फाइव परसेंट कोटा ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए है वन परसेंट कोटा डिसेबल डिसेबल्ड के लिए है तो टोटल रिजर्वेशन बांग्लादेश में लगभग फिफ्टी सिक्स परसेंट पहुँच जाती है और गवर्नमेंट जॉब्स वहाँ पर भी जो है बहुत ल्यूक्रेटिव एक तरह से ऑप्शन होता है यूथ के लिए लेकिन वहाँ पर भी वेकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो ऑफकोर्स उसकी वजह से भी जो है यूथ का एक एंगर वहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ है ठीक है तो रजाकार जैसे आपको बताया गया है कि ईस्ट पाकिस्तान जब था तो जो है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने रजाकार्स का इस्तेमाल करते हुए सिविल लिबर्टीज़ ख़त्म की वहाँ पर जेनोसाइड किया बंगालीज का तो रजाकार जो एक्चुअली टर्म है वो हैदराबाद के जो रजाकार्स थे जो उनके वो ही डेडिकेटेड है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्लास्टिक वेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेडिंग स्कीम ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक नेशन वाइड ऑडिट करने को कहा है 800 हंड्रेड रिसाइकलर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट अक्रॉस द कंट्री का क्योंकि ये भी देखा गया है कि 6 लाख बोगस सर्टिफिकेट्स इशू किए गए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के अंडर तो अगर हम ओवरव्यू देखें प्लास्टिक वेस्ट का इंडिया में तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट जो है उन्होंने रिसेंटली पार्लियामेंट में बताया कि थ्री थर्टी फोर लैख टन्स जो है प्लास्टिक गार्बेज 2019-20 के आंकड़ों के हिसाब से जनरेट हुआ था पिछले पाँच साल में ये प्लास्टिक गार्बेज जो है वो लगभग डबल हो चुका है लगभग हर साल अगर हम देखें तो 21 से 22 परसेंट के आसपास एवरेज राइज देखने को मिला है तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स दो में बनाए गए जिसमें कि मिनिमम थिकनेस जो है प्लास्टिक कैरी बैग्स की फाइव फोर्टी से बढ़ाकर फिफ्टी माइक्रॉन्स कर दी गई और इसकी जो रिस्ट्रिक्शन को म्यूनिसिपल से बढ़ाकर रूरल एरियाज तक पहुंचा दिया गया ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिश की गई प्रोड्यूसर्स और जनरेटर्स की चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो इम्पोर्टर्स हो ब्रांड ओनर्स हो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि वो वेस्ट जो जनरेट किया जा रहा है उनके प्रोडक्ट्स द्वारा उसको कलेक्ट करें ठीक है और लोकल गवर्नमेंट्स को इंगेज करें और प्लान ऑफ एक्शन दें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी जो है उन्होंने उसमें बैन कर दिया गया तो होता क्या है कि 2016 के रूल्स के हिसाब से जितनी भी कंपनीज जो प्लास्टिक पैकेजिंग का यूज़ करती हैं उनको सी से रजिस्टर करना पड़ता है और कुछ परसेंटेज लगभग सेवेंटी जो उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया उसको रिसाइकिल करना पड़ता है ठीक है तो ई पी आर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं रजिस्टर्ड प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल्स द्वारा लेकिन यहीं पर जो है ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है 
फोर रिसाइकलिंग कंपनीज़ ने इतने ज़्यादा ई पी आर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इशू कर दिए जितना तो उनके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी नहीं है प्लांट्स की तो ऑफ कोर्स वो अपने प्रूफ ऑफ सेल्स भी नहीं दिखा पाए हैं सी को तो इसीलिए जो है ये जो घपला किया गया है इसको सी ने पकड़ लिया और ऑडिट करने को कहा है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन साइंस कांग्रेस टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन चाहे एम्स हो या पीजीआई हो उनको कहा है कि इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी बोर्ड ऑफ कमेटीज में आपने नहीं लेना है तो जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि वो करंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के उसको रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं और उनके सभी ऑफिस बेयर्स को सस्पेंड कर दिया गया है इसलिए उनको आप नहीं ले सकते हो तो इंडियन साइंस कांग्रेस है क्या वन ऑफ इट्स काइंड इवेंट होती है कंट्री में जिसमें साइंटिफिक कम्यूनिटी जो है एक प्लेटफॉर्म पर आती है जिसमें कि स्टूडेंट्स और जनरल पब्लिक के साथ इंट्रैक्शन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू साइंस इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन इसको जो है ऑर्गेनाइज uh, करती है लार्जेस्ट लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स है कंट्री में तो उन्नीस से पह, ये शुरू की गई है ठीक है लेकिन सितंबर 2023 में क्या हुआ डी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने अपनी फंडिंग रोक दी साइंस कांग्रेस पर क्योंकि उनको फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ दिखी इसमें कुछ और uh, बहुत जो है वो कॉन्ट्रोवर्सीज से भरी रहती थी ये इंडियन साइंस कांग्रेस पिछले कुछ सालों से तो कई तरह के डिस्प्यूट्स भी हुए उनके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ तो एसोसिएशन ने जो है वो लीगल एक्शन भी लिया है अगेंस्ट गवर्नमेंट और वो मैटर अभी पेंडिंग है मार्च 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि वो उनके न्यू ऑफिस बेरर्स को रिकोगनाइज नहीं करते हैं और जो है उनके इलेक्शन को अनलॉफुल और अनएक्सेप्टेबल मानते हैं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पोर्टल टॉपिक गवर्नेंस के लिए इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल और माइंस जो है उन्होंने मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकथॉन के साथ नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पोर्टल भी लॉन्च किया है ये पोर्टल एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में अक्रॉस द कंट्री और ये एक तरह से जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का डेटा है उसको जो है वो एक्सेस दे रहा है और ट्रैक कर रहा है उनकी डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन के के बारे में तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या है ये नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडीज़ हैं जो एम एक्ट के अंदर बनाई गई हैं और ये इसलिए इसलिए बनाई गई हैं ताकि जो इंटरेस्ट और बेनिफिट्स हैं जो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों तक पहुँच सकें उसका बेनिफिट और इसको कॉन्ट्रीब्यूशन जो होल्डर्स होते हैं जो मिनरल जिनको कंसेशन मिलते हैं उनके द्वारा जो है ये कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है इस फंड में इनके फाउंडेशन में और ये रेलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट के ही जुरिस्टिक्शन में आते हैं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडम्स ब्रिज टॉपिक आपके साइंटिस्ट आई एम सॉरी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो साइंटिस्ट जो है इसरो के उन्होंने सक्सेसफुली मैप कर दिया है सब मर्ज स्ट्रक्चर ऑफ एडम्स ब्रिज जिसको हम राम सेतु भी कहते हैं तो ये एडम्स ब्रिज जो है ये रामेश्वरम आइलैंड को मन्नार आइलैंड के साथ कनेक्ट करता है सेपरेट करता है गल्फ गल्फ ऑफ मन्नार को पार्क स्ट्रेट से और जो लॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करता है कि एडम्स ब्रिज जो है वो एक लैंड कनेक्शन था इंडिया और श्रीलंका के बीच में इवन रामायण में भी राम सेतु की तरह से मेंशन है ये रामेश्वरम टेंपल के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एडम्स ब्रिज जो है वो कम्प्लीटली था अब सी लेवल था 1480 तक उसके बाद नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से जो है वो सब हो गया ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रलय मिसाइल टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो आर्मेनिया ने इंटरेस्ट दिखाया है इंडिया के प्रलय मिसाइल में तो प्रलय मिसाइल 350 से 500 किलोमीटर शॉर्ट रेंज क्वाजी बेलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है सॉलिड फ्यूल बैटलफील्ड मिसाइल है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल बेस्ड मिसाइल है डी ने इसको बनाया था एल और एल दोनों पर जो है वो डील करने के लिए प्रलय जो है वो सॉलिड प्रोपेलेंट रोकेट रॉकेट मोटर द्वारा जो है पावर्ड है और ये एटमॉस्फेयर को कभी लीव नहीं करता है फ्लैट ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है और इनर्शियल गाइडेंस के थ्रू ही जो है ये नेविगेट करता है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानट सर्वे सैटेलाइट टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है तो एक न्यू स्टडी कैरी आउट की गई है ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानट सर्वे सैटेलाइट द्वारा जिसमें टू ब्लैक होल्स जो है वो पाए गए हैं सेंटर ऑफ एक गैलेक्सी जो कि फोर बिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमसे तो ये ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानट सर्वे सैटेलाइट नासा का मिशन है जो कि प्लानट्स को ढूंढ रहा है जो हमारे ब्राइटेस्ट स्टार्स को ऑर्बिट कर रहे हैं 
ये कई तरह के थाउजेंड्स ऑफ एक्सो को डिस्कवर करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था 2018 में 2020 तक का मिशन था लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और ये स्मॉल रॉकी वर्ल्ड्स से लेकर जॉइंट प्लैनेट्स तक जो है ये फाइंड कर रहा है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मॉडिफाइड इंटरेस्ट सब पेंशन स्कीम टॉपिक गवर्नेंस इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि अपर लिमिट जो है शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स की जो एम आई स्कीम में दी जाती है उसको तीन लाख से बढ़ाकर पाँच लाख कर दिया जाए तो ये एम एक तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है हंड्रेड फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो हज़ार के बीच में इसको लॉन्च किया गया था स्मॉल जो या शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स देने के लिए उन फार्मर्स को जो कि किसान क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाती है ठीक है तो क्या होता है कि तीन लाख का जो अगर नौ परसेंट का लोन है उसमें दो परसेंट इंटरेस्ट सब पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है अगर फार्मर जो है वो सही टाइम पर रीपेमेंट करता है तो तीन परसेंट का एडिशनल कंसेशन मिलता है तो मतलब एक तरह से चार परसेंट के रेट पर जो है वो उसको लोन मिल जाता है ठीक है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है वो आर या फिर नाबार्ड रहती है ओके नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ गवर्नेंस ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है रिसेंटली सी ए जी ने इनाग्रेट किया है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस राजकोट में तो ये कलेबरेटिव प्लेटफॉर्म है पॉलिसी मेकर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स और ऑडिटर्स का जो कि लिंक्ड है लोकल गवर्नमेंट से ये लोकल गवर्नमेंट के ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस को इन्हेंस करेगा और इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस असेसमेंट करेगा सर्विस डिलीवरी और डेटा रिपोर्टिंग करेगा इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या कि स्टैंडर्ड्स जो हैं लोकल गवर्नमेंट के ऑडिट्स के उसको डेवलप और एनहेंस करना तो इंडिया में अगर हम देखें तो लोकल बॉडीज़ कैसे ऑडिट होती हैं कई तरह की स्टेट गवर्नमेंट्स ने ई uh, या फिर डी बनाए हुए हैं ऑडिट करने के लिए लोकल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ई जो है वो यूटिलाइजेशन कित कैसे की गई है स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के जो फंड्स या फिर लोकल बॉडीज़ द्वारा ये देखती है सी ए जी ओवरऑल भी नज़र रखता है ऑफ कोर्स और फुल कंट्रोल या सुपरविजन रखता है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स की और ऑडिटिंग करता है तीनों लेवल्स ऑफ पी आर आईज़ या यू एल बीज़ की ठीक है पी आर आईज़ क्या हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और यू एल बीज़ हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रॉड टैप स्कीम टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है तो टी इंडस्ट्री का कहना है कि हायर रेट्स दिए जाएं हमें रॉड टैप स्कीप के रॉड टैप स्कीप स्कीम के अंदर ताकि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा जा, हम कंपेटिटिव कर सकें ओवरसीज मार्केट्स में तो रॉड टैप स्कीम क्या है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की इसमें रिफंड कर दिया जाता है एक्सपोर्टर्स को जो भी उन्होंने सेंट्रल स्टेट या लोकल ड्यूटीज़ पे की हैं या टैक्सेस पे की हैं इनपुट्स के ऊपर और उनको भी उसकी रिबेट या रिफंड नहीं मिला है तो बेसिक ऑब्जेक्टिव दो में स्कीम को लॉन्च करने का यह था कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके और रॉड टैप स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो सभी गुड्स को मिलते हैं ऑफ कोर्स अलग अलग रेट पर और गवर्नमेंट का एम है कि हम कंपेटिवनेस भी बढ़ाएं अपने उसकी एक्सपोर्ट्स की और जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करें तो ये बोथ मैन्युफैक्चरर्स और मर्चेंट एक्सपोर्टर्स दोनों को ही जो है ये स्कीम के बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं और ये जो गुड्स हैं ये डायरेक्टली एक्सपोर्ट किए जा किए होने चाहिए तभी बेनिफिट मिलता है और रिबेट जो है वो एक परसेंटेज के हिसाब से मिलती है फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू पर एक्सपोर्ट्स की तो कुछ कैटेगरीज जो हैं जिनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं वो मेंशन है जैसे जिन जैसे जिनका मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है या प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं ठीक है सेल्स में से कोई अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो तो फ्रेट ऑन बोर्ड क्या होता है ये वो वैल्यू होती है जिसमें कि एक तरह से इंश्योरेंस में इसका यूज़ किया जाता है एफ ओ बी वैल्यू वो होती है जिसमें कि बायर कहता है कि हाँ इतने पर्टिकुलर वैल्यू का प्रोडक्ट आ रहा है और इतने की हम जो है अगर डैमेज होगा तो हम लाइबल होंगे तो इसीलिए ये सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होती है एक्चुअल एक्सपोर्ट्स की इसीलिए इसी का ही परसेंटेज ऑफ जो है वो बेनिफिट्स रॉड टैप स्कीम में दिए जाते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेजिटेरियस ए ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल एक सेंटर ऑफ स्टार क्लस्टर में मिल्की वे में जो कि सुपर मासिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए के पास है सेजिटेरियस ए एक सुपर मासिव ब्लैक होल है जो कि लोकेटेड है सेंटर ऑफ आर स्पायरल गैलेक्सी मिल्की वे तो ये बहुत ही डोमिनेंट है कॉन्स्टलेशन सेजिटेरियस में लोकेटेड है स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ रेडियो वेव्स भी है ये हमारे लिए ठीक है तो ब्लैक होल क्या होता है ब्लैक होल एक ऐसा रीजन ऑफ इन स्पेस होता है जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इवन लाइट भी उससे निकल नहीं सकती क्योंकि लाइट इससे एस्केप नहीं हो सकती इसलिए इसको डिटेक्
और इवेंट होराइजन क्या होता है ब्लैक होल का ये वो बाउंड्री होती है रीजन ऑफ स्पेस में जहाँ पर ब्लैक होल में से कुछ भी निकल के नहीं आ सकता है मतलब उससे एस्केप नहीं हो सकता है तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है एक ऑब्जेक्ट की विद इन इवेंट होराइजन वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होती है ठीक है सो नाउ कैट सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is anti reservation protests in bangladesh this topic is important for your international international relations so protests have been happening against bangladesh government uh, against the job quotas which are provided uh, in the government jobs and semi government jobs and these protests have turned violent which has resulted into the death of several people and what is this reservation system which was notified in 1972 against which the people are protesting so actually this system was notified in 1972 which gave reservation of 30% of government and semi government jobs for freedom fighters and 10% for women so these quotas were effectively frozen until 1996 but then later on they were extended even to the sons and daughters of these freedom fighters after 9 2009 uh, these quota benefits were even extended to the grandchildren of freedom fighters as we all know that once you give such, such benefits or reservation benefits it is next to impossible to withdraw them okay so in 2018 what happened is that hasina government decided to scrap the freedom fighter quota and other quotas as well but then it was challenged in the court so in uh, last month what happened is that high court ruled against the government's decision calling it arbitrary but the youth or the uh, people started protesting against the decision that this uh, quota would be reinstated so they started opposing the return of this 30% of quota in government employ employment at all levels so the situation was even inflamed by a statement from pm, PM sheikh hasina when she uh, equated the protesters with the descendants of razakars razakars were those mercenaries uh, who were collaborators of pakistan pakistani military in east pakistan area when they launched the genocide of bangladesh uh, bangla uh, bangla people uh, during that time in 1971 before the lib liberation of bangladesh so what happened is that this june 5th high court decision uh, overturned the 2018 government decision to eliminate eliminate those quotas but of course this violence started against this decision of the high court and recently what supreme court has done um, just yesterday the supreme court of bangladesh has uh, has uh, scaled down the quota to just 7% which was earlier uh, 30% or in fact it was 56% in total because 30 30% 30 quota was for freedom fighters 10% for women and backward districts 5% for members of tribal communities and 1% for 1% uh, for persons with disabilities so the people or the youth were also disturbed by the uh, the huge or pile up of vacancies in the government jobs because like in india the government jobs are a lucrative source of income and stability in bangladesh as well okay so who were these razakars these were the mercenaries or the militia which pakistani armed forces used against their genocide of of uh, bangladeshis during the before the bangladesh liberation war and this term razakars actually originated from uh, hyderabad as we all know that the nawab of uh, bangladesh uh, nawab of uh, hyderabad used it against the communities or the resist uh, or the or its or its own people when they were uh, protesting against uh, when they were protesting to join india okay so the next topic is plastic waste trading scheme this topic is important for your environment section so central pollution control board has initiated a nationwide audit of about 800 recyclers of plastic waste across the country and this has been done because about 6 lakh bogus certificates were found to be um, were were found by the cpcb under the extended producer responsibility scheme so what is the extent of plastic waste in india so minister of environment recently stated in parliament that about 34 lakh tons of plastic garbage garbage was generated uh, in 2019 and 20 and in the last 5 years this figure has more than doubled with an average yearly rise of 21.8% so efforts have been made made recently 
uh, through the plastic waste management rules of 2016 in which the minimum thickness of plastic carry bags were raised from 40 to 50 microns and uh, there was also attempt to expand the jurisdiction of applicability from the municipal area to rural areas and to also bring the responsibilities of producers and generators under the extended producer responsibility producers importers and brand owners have been made responsible for collecting waste generated by their products they must also engage local governments to develop a plan or system for plastic waste management and the rules have also prohibited the single use plastic as we all know okay so what is this scam or what is this uh, a problem that CPCB has found. So as you know that under plastic waste management rules all companies who use plastic packaging they have to register with CPCB and they have to recycle 70% of their packaging they used in previous two financial years. They have to uh, generate these EPR certificates are generated by registered plastic waste recyclers who collect plastic waste and recycle them. So certificates are considered legitimate only if recyclers are actually able to sell the recycled plastic so four recycling companies have generated generated more than uh, many more epr certificates than the installed capacity of their plants so that's why of course uh, they also were unable to establish proof of sales to the cpcb as well okay so the next topic is indian science congress this topic is important for your governance section so department of science and technology has instructed top medical institutions including aims and pgi not to allow representatives from the indian science congress association on their boards or committees for now so they have to obtain a no objection objection certificate before nominating any isca office bearers to their governing boards so department of science and technology has stated that they do not recognize the current executive council of isca that's why they have suspended all its office bearers so what is isc isc is a one of its kind event in our country which brings together the scientific communities on a platform for interaction with students and the general public on matters related to science this event is organized by isca and this is the largest gathering of scientists and students in the country it, the first se such session was held in 1914 but recently isc has attracted attention for all the wrong reasons even in fact in 2023 uh, the department of science and technology withdrew its funding also from the science congress due to financial irregularities isca has also uh, faced ongoing disputes with the dst in uh, certain matters through, uh, due to which they have taken legal action against the government with the with the issue still pending in the court so in march 2024 the department of science and technology informed the isca that they would not be recognizing the new office bearers due to non compliance with established bylaws and previous directives deeming their election unlawful and unacceptable okay so the next topic is the National District Mineral Foundation portal. This topic is important for your governance section. So recently the Union Minister of Coal and Mines launched the Mineral Exploration Hackathon uh, and the National District Mineral Foundation portal. So This is a centralized platform which will gather information on the district mineral foundations across the country and it will facilitate the access to DMF data and track the development and utilization. Okay, so what is District Mineral Foundation? It is a not-for-profit company under the MMDR Act of uh, 2015 so it works in the interest and benefits of those people who are affected by the mining related operations and this is funded through the contributions from the holders of major and minor mineral concessions in the district or as may be prescribed by the central or state government and the operation of uh, the jurisdiction of this these dmfs fall under the uh, relevant state governments so the next topic is Adams Bridge. This topic is important for your environment section. So scientists from the ISRO have successfully mapped the submerged structure of Adams Bridge, which is which we, which is also known as Ram Setu. So this Adams Bridge uh, connects Rameshwaram Island Island to Manar Island. It separates the Gulf of Manar from the Park Strait. Geologic evidence also suggests that Adams Bridge represents a former land connection between India and Sri Lanka. Ram Setu is also mentioned in the uh, epic Ramayana. Rameshwar temple records suggest that Adam's bridge was a bridge was completed above sea level till 1480. Uh, later on it was submerged due to the natural, natural calamities. So the next topic is Pralaya missile. This topic is important for your 
security section armenia has reported interest in acquiring india's prale missile which is a 350 to 500 kilometer short range quasi ballistic surface to surface missile with a payload capacity of 500 to 1000 kgs it is solid fuel battlefield missile based on prithvi defense vehicle it has been developed by drdo for countries defense requirements along the LAC and or LOC and Prale is powered by a solid propellant rocket motor which never leaves the atmosphere and follows a flat trajectory the missile navigates to its target using the inertial guidance okay and of course that's why it can be controlled throughout its, throughout its flight so the next topic is transiting exoplanet survey satellite this topic is important for your science and tech section so a new study study has been carried out by the transiting exoplanet survey satellite which has confirmed the theory that there are two black holes at the center of four billion light years distant galaxy uh, oj287 so transiting exoplanet survey satellite is a nasa mission which is searching for planets uh, that orbit the brightest stars in uh, our sky so this is this mission is designed to discover thousands of exoplanets which are orbiting around the brightest dwarf stars in our galaxy and uh, this mission was launched in 2018 it uh, its uh, prime mission ended in 2020 but later on it was ex uh, extended uh, further this is now finding planets ranging from uh, small rocky worlds to giant planets okay so the next topic is modified interest subvention scheme this topic is important for your economy section so central is planning to increase the upper limit of the short term uh, crop loans which are given under the MIS or MISS scheme uh, from 3 lakh to 5 lakh rupees so this modified interest subvention scheme or MISS scheme is a central sector scheme funded 100% by the government of India it was launched in 2006 and 7 period with a view to provide short term agricultural loans availed by the farmers through credit uh, Gisan credit card and interest subvention is given to the concerned financial institutions for providing the loan to farmers so the farmers who have this Kisan credit card they can acquire loan up to five uh, up to three lakh rupees at a benchmark rate of nine percent so central government provides two percent interest subvention and if the farmer is repaying uh, the loan at time uh, timely then uh, the uh, the additional 3% concession is given so effectively the loan is given at 4% interest rate per year so the implementing agencies are RBI and NABARD so the next topic is international center for audit of governance this topic is important for your governance section so recently CAG has inaugurated the international center of for audit of local governance in Rajkot so it's a pl collaborative platform for policy makers administrators and auditors alike linked with local governments so this will enhance the local government's auditors independence to ensure improved financial performance assessment service delivery and data reporting its primary objective will be to develop and enhance standards for local government audits so how are local bodies audited, audited in India? So many state governments have their own examiner of uh, local gov local fund accounts or director of local fund accounts which audit the uh, accounts of these local government bodies. CAG also conducts audit of all funds including both the central and state governments and it also exercises control and supervision over the proper maintenance of accounts and auditing for all three levels of uh, Panchayati Raj institutions and urban local bodies. Okay. So the next topic is rod tap scheme. This topic is important for your <clears throat> economy section. So the tea industry has sought higher rates under the rod tap scheme to make exports more competitive in overseas markets. So rod tap scheme is a export promotion scheme of Union uh, Commerce and Industry Ministry. So this is the scheme which aims to refund the, uh, to the exporters the embedded central state and local duties and taxes which they have paid on inputs and which has so far not been refunded or rebated so the aim is to boost domestic exports and ex uh, and the government also aims to enhance the competitiveness of our exports along with creating the empl employment op opportunities through it so the scheme is open to both manufacturers and merchant exporters without any threshold of turnover but such goods should have been directly exported by such a person okay so the rebate is given uh, as some part of percentage of the uh, fr freight on board value of exports and what is freight on board value it is a term used to indicate who is liable for goods um, damaged or destroyed during shipping so that's why it is used in insurance uh, uh, purposes so 
this is the most accurate value of any export that's why the rebate has been tied to this fob value okay so the next topic is sagittarius a this topic is important for your science and tech section so scientists have recently discovered another intermediate massive black hole at the center of a star cluster in the milky way which is close to the supermassive black hole sagittarius a so what is sagittarius a it is a supermassive black hole which is located at the center of our spiral galaxy the milky way and it is most dominant it is located in the constellation sagittarius it is a strong source of radio waves also so what is a black hole it is a region in space where gravity pulls so much that even light cannot get out of it so because no light can get out that's why it is difficult to detect a black hole and albert einstein predicted the existence of black holes in 1916 so what is an event horizon of a black hole it is that particular boundary which defines the region of space around a black hole from which nothing can escape so the escape velocity for an object within the event horizon exceeds exceeds the speed of light also okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care